Good morning friends, myself Dr. P. Samuel, Assistant Professor of Biotechnology, Ayanad Arjana Himal College, Sivakasi. In this video tutorial, we will be going to see about what is phylogenetic tree. What is phylogenetic tree? Let us move on to the topic. See, uh, phylogenetic tree, we define it. It is a branching diagram, right? It is a branching diagram. Uh, what is actually a branching diagram? Uh, uh, maybe you know, like simple as well, no, it is like a normal tree, like or, or, or a stem or go, and the stem length in a branch or on the branch length node or inter node or only. Yeah. So, this is the stem and this is the branches. So, in the branch or the end of the branch, you will be able to see leaves. You will be able to see leaves. The same way, phylogenetic tree is a branching diagram right? uh, which, which reveals the relationship between uh, the organisms. Right, so in the phylogenetic tree, or the main application in Abdin Soli Park it will help us to understand the relationship between the sequences and in no other detail of Padikino Abdin Soli Park and how these uh, differences arise with respect to time, right? With respect to time. So in the tree lane, the main and a theoretical Abdin Soli Park we can study the similarities as well as variances in their genetic and physical traits. So, in the trait of Dingira Varta Vandana Makterinjirko, it is uh, a common word being used in classical genetics, Mendelian genetics, and the word Adikadi uh, used Panwanga. And the trait refers to character. In the phylogenetic trees, Muliyama. Nama render organisms can add similarities at the Rangikla, and we can also uh, determine the variance between the organism with respect to genetic and physical traits. Seringla. So this is what the definition about phylogenetic tree. And uh, a tree can be constructed. I mean a phylogenetic tree can be constructed using uh, two different uh, techniques using two different techniques so what are the techniques here and uh, the techniques are let me highlight it one is character based method another one is distance based method in the phylogenetic tree number on the previous slide la path only yeah so in the tree uh, in the diagram and uh, i'm pretty construct one brother in the park we can construct by two methods. One is the character based method and the distance based method. And what is actually character based method? So, we have two methods. What is the character based method? It solely depends on the sequence characters. For example, this is the sequence. A right c ademari c g t t just an imagination right and the character based method nama paakum bolude it will it will tell us uh, the information are uh, based on the sequence characters sequence characters and the aligned characters, aligned characters in the sense similar characters between sequence 1 and sequence 2. The aligned characters are used in the character based technique to build the phylogenetic tree. Right? So, character based method is solely depending upon aligned sequence characters. So, from the tree, right? Uh, we, can, we, can, we can draw the structure or we can draw the phylogenetic tree. Uh, with the help of uh, biological sequence information from DNA as well as from protein. I mean from nucleotide sequence as well as from amino acid sequence. Right? And uh, there are two subdivisions in character based method. One is 
maximum parsimony method another one is maximum likelihood method right maximum likelihood method just understand uh, what is all about phylogenetic tree and what is the main application of phylogenetic tree and methods involved in the construction of phylogenetic trees so this is what to be uh, an important uh, uh, part of this concept and in the next slide what is actually distance based method so in the previous slide we studied uh, character based method is solely depending on uh, the sequence character of uh, the organism for a, uh, which may be a nucleotide sequence character or maybe an amino acid or a protein sequence character so the tree is constructed based on the characters which means the composition of the uh, genetic material or the composition of the protein of the organism right in in the next one so called in distance based method in distance based method and uh, this is based on how different the two aligned sequences are from one another and this will clearly reveal about uh, the difference or uh, the distance between or how the difference exists between the two aligned sequences from one another right and the pairwise distances from the sequence data are then utilized to create a matrix hope we have discussed a dot plot procedure in the classroom right so in dot plot procedure what we discussed and uh, for example uh, this is uh, sequence 1 and this is sequence 2 so wherever we find the similar characters between sequence 1 and sequence 2 that similarity is marked by dot that similarity is marked by dot so at the end of uh, the comparison at the end of uh, the dot plot procedure all those dots will be connected as a result a diagonal line will be obtained a diagonal line will be obtained and from the diagonal line we can uh, come to know a lot of interpretations come to know a lot of in interpretations so in distance based method uh, two uh, sequences are, are taken and those sequences are subjected to dot plot subjected to dot plot so after performing the dot plot procedure the resulting information can be used by uh, the technician to create a phylogenetic tree so this is all about distance based method distance based method and uh, these are the components these are the components of phylogenetic tree so root so uh, root is the origin of the organism root is the origin of the organism right and from the uh, root right branches are arised from the root branches are this is example for a branch the same way uh, this is also an example for branch and the tip of the branch is called node right the tip of the branch is called node so from the node there are different branches arises which end up with uh, species like species A or species B like that species B like that and this set of area this is called clade this is called clade so while you are uh, uh, whenever you are asked to write uh, the components of phylogenetic tree you can you can draw the simple structure right so a typical phylogenetic tree contain a root root means called the base uh, which which uh, in in some other way i can tell you that a root is an ancestor right from this organism alone all other organisms arises during the period of evolution so this is called root so from the root the branch will be arise the tip of the branch is called node and from the node you could see clade you could see clade right and uh, these are uh, there are four different types of phylogenetic trees and this is an important question with respect to 
the examination point of view right with respect to the examination point of view and what is actually rooted tree in the rooted tree na enna appdin solli paakum bolude in the rooted tree la nama enna information retrieve pannikalam appdin solli paathina we can uh, understand or we can able to trace the ancestor we can able to trace the information about the ancestor so from which organism right all these organisms will be evolved right was evolved sorry from which organism all the given organisms were evolved for example cat pig pangolins and tiger and all these organism uh, definitely arised from a common one that ancestor can be determined that ancestor can be tracked that ancestor can be traced by using this rooted tree method rooted tree method right so rooted tree method will help us to understand or will help us to find out the most recent shared ancestor most recent shared ancestor ancestor na tamil la enna solluvanga appadina moodha dayargal appadinu solluvanga moodha dayar appadinu solluvanga so inda moodha dayar endru karudapadakoodiya inda uyirinathil irundha da matra ella uyirinangalum vandadaga nam enna panalam purindu kollalam ipa nam evolution la eduthom appdin solli pathina the mother of all living organism on earth is an algae appdin solranga ஒரு ஒரு பாசி தான் என்னது இந்த உலகத்தில் இன்னைக்கு காணப்படக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு ஒரு முந்தின உயிர் அல்லது முதல்ல இந்த பூமியில் உருவான உயிர் வந்து என்னது அந்த பாசி ஆல்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆல்கேயில் இருந்தால் மற்ற எல்லா ஆர்கானிசமும் உருவானதாக நமக்கு விஞ்ஞானிகளால் நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஆல்கே சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஆன்சஸ்டர் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அப்போ ஆன்சஸ்டர்னால் என்னது the first formed organism and the organism in the end the end of the organism is recent developed by the end of the end of the end in the root of the tree we have a conclusion to the end of the end of the unrooted tree in the unrooted tree we can see the end of the speciality we can see the end of 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 the end இதனுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் ரீசெண்ட் ஆன்சஸ்டர் யார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த ட்ரீ மூலியமாக எதையுமே நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியாது அதான் என்ன சொல்கிறாங்க அவாய்ட் அசியூமிங் எனி திங் அபவுட் த மோஸ்ட் ரீசெண்ட் ஆன்சஸ்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூட்டட் ட்ரீயில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசமோட ஆன்சஸ்டர் என்னங்கிறத என்ன பண்ண முடியும் இந்த ரூட்டட் ட்ரீ மூலியமாக நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும் அடுத்ததில் அன்ரூட்டட் ட்ரீயில் விச் இஸ் அன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அ டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் வி குடன்ட் ஏபிள் டு ரிட்ரைவ் எனி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஆன்சஸ்டார் இந்த ட்ரீயில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆர்கானிசம்ஸோட ஆன்சஸ்டார் யாருன்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த மாடல்லேருந்து நம்மளால் எதையுமே ட்ராக் பண்ண முடியாது சரியா அடுத்தது பைஃபர் கேட்டிங் ட்ரீ அப்படின்னு பேர் இந்த பைஃபர் கேட்டிங் ட்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ட்ரீயில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு டிசெண்டன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் டிசெண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வழி தோன்றல்கள் அப்படின்னு பேர் இந்த ஒரு உயிரினம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி போடுறேன் இது வந்து ஒரு பாக்டீரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நான் வரைஞ்சிருக்க இந்த டயக்ராம் வந்து ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா லேந்து திஸ் இஸ் கால்டு த ஆன்சஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் கால்டு தி ஆன்சஸ்டார் ஸோ இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற மற்ற எல்லா ஆர்கானிசமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த கலரை இங்கே மாற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே இது இதெல்லாம் இதுலேருந்து நம்ம ஃபார்ம் ஆகிற எல்லா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் பார்த்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த பாக்டீரியாலேருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் இதுலேருந்து வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த ஆர்கானிசம் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசெண்டன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ரைட் வழி தோன்றல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பைஃபர் கேட்டிங் ட்ரீயில் நம்ம மேக்ஸிமம் எத்தனை டிசெண்டன்ஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிசெண்டன்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ட்ராக் பண்ண முடியும் அதான் அந்த பைஃபர் கேட்டிங் ட்ரீயோட 
லிமிடேஷன்ஸ் இந்த பைஃபர்கேட்டிங் ட்ரீயோட லிமிடேஷன் அப்படிங்கிறது அதுதான் சரிங்களா அந்த இன்னும் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் ஆ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பேக்டீரியம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு பேக்டீரியம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சரிங்களா திஸ் இஸ் கால்டு டிசெண்டன்ட் அப்படின்னு பேர் இதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிப்போம் அப்போ இது ஒரு டிசெண்டன்ட் இது ஒரு டிசெண்டன்ட் அப்போ இந்த பேக்டீரியம்லேருந்து அடுத்து என்ன ஆகுது இன்னும் ரெண்டு நாலு இன்னும் ரெண்டு பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேருந்து இது ஒரு பேக்டீரியா இது ஒரு பேக்டீரியா அப்போ திஸ் இஸ் மதர் பேக்டீரியம் அண்ட் ஆல் தீஸ் பிளாக் கலர் டாட்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் எஸ் ஆர் டெசிக்னேட்டட் எஸ் டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் த மதர் பேக்டீரியம் டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் தி மதர் பேக்டீரியம் அப்போ இந்த பைஃபர்கேட்டிங் த்ரீயில் ரெண்டு டிசெண்டன்ஸ் ரெண்டு ஜென்ரேஷன்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும் சரிங்களா கடைசியாக மல்டிஃபர்கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீ ஒன்று உண்டு ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி ஈச் ஆஃப் த இன்டர்னல் நோடு இந்த ஏரியா சொல்கிறாங்களா திஸ் இஸ் கால்டு நோடு அப்படின்னு சொல்லி பேர் த நோடு ஹேஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டிசெண்டன்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டிசெண்டன்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு ட்ரீலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் ரூட்டட் ட்ரீயில் என்ன பண்ண முடியும் ரீசெண்ட்லி ஷேர்டு ஆன்சஸ்டர் யாருங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அன்ரூட்டட் ட்ரீயில் என்ன கண்டுபிடிக்க என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆன்சஸ்டர் யாருங்கிறத ட்ராக் பண்ண முடியாது பைஃபர்கேட்டிங் ட்ரீயில் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் அதாவது என்ன பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத விட பைஃபர்கேட்டிங் ட்ரீயில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ட்ராக் பண்ண முடியும் எவ்வளவு டிசெண்டன்ஸ் இருக்காங்க மேக்ஸிமம் ரெண்டு டிசெண்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதில் ட்ராக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மல்டிஃபர்கேட்டிங் ட்ரீயில் நம்பர் ஆஃப் டிசெண்டன்ஸ் நிறையா டிசெண்டன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ட்ரீலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதான் இந்த மல்டிஃபர்கேட்டிங் ட்ரீயோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி சரிங்களா ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்னென்ன இடத்துலலாம் இந்த ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வென் லுக்கிங் ஃபார் நியூ ஸ்பீஷிஸ் ஒரு என்வரான்மெண்ட்லேருந்து ஒரு புது ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா which may be a frog or which may be a caterpillar or which may be a moth whatever it is but the new species or all the old species ah abingiradha nam enna panikalam in the tree muliyama nammala confirm panna mudiyum adhe mari or organism ku innor organism ku irukra and parinama reethiyilana varalar illa parinama reethiyilana varalar endha period la inda organism evolve aanuchu eppa evolve aanuchu endha endha ஆன்சஸ்டார் லேருந்து இவால்வ் ஆனிச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஆர்கானிசமுடைய ஜியாகிரபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த ட்ரீலேருந்து ட்ராக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆன்சஸ்டார் இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறத ட்ராக் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுற ஆர்கானிசமோட ரீசெண்ட் ஆன்சஸ்டர்ஸ் காமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் யாருங்கிறத என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் இந்த எவல்யூஷனரி ட்ரீ மூலியமாக ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீயோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம தியரட்டிக்கலாக படிச்சுட்டாலும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நம்ம பிளாஸ்டில் அந்த ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் ட்ரீ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் இல்லையா அந்த போர்ஷனை என்ன பண்ணுங்கள் பிளாஸ்ட் வீடியோ பார்த்து அந்த ஏரியாவை செக் பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்கள் ஆன்சர் பேப்பரில் ஒரு ஆடட் பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மார்க் நல்லபடியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ நிச்சயமாக அந்த பகுதி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த டுட்டோரியல் ஸ்டே டியூன் வித் மீ பபாய்